يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض كعك بالسميد كتير كتير طيب وشغلته بسيطة ما بياخد منكم مكونات كتيرة انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وانا عم اشتغل يلا سوا نشوف المقادير وطريقة التحضير حطيت هون ثلاث كاسات من الطحين بضيف عليهم كوبين من السميد الناعم اللي هو طحين الفرخة بس أنا كان ناقصني شوي حطيت غير نوع يعني فعطى شوي لون مختلف بس هو نفسه طحين الفرخة يعني بس كان يعني الكيس خالص فحطيت غير نوعية يعني بس هو نفسه الطحين الفرخة اللي بيكون كتير كتير ناعم تبع السميد حطيت هون كمان كوبين يعني ناقصين شوي يعني تقريبا كوبين إلى ربع من السكر ورشة ملح ومعلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة كمان نصها حطيت بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الحبة الحلوة أو الشمرة أو الشمار خلطتهم مع بعضهم حطيت كمان شوية من المحلب وهذا المحلب اختياري اللي ما عنده في ما يضيفه هذا هو المحلب بيكون عبارة عن بذور تبع الكرز البري بيكون نكهته مرة شوية لهيك نحن بنحط كمية كتير قليلة ضفت نص الكوب من الزيت ومعلقتين كبار من السمنة وفيكن تستخدموا كامل كمية زيت أو كامل كمية سمنة هلا بخلطهم كلهم مع بعضهم وبحاول اني ادخل السمنه والزيت بشكل جيد مع السميد والطحين بهالشكل هذا لحتى كلها تتغلغل مع بعضها من بعد ما صار هيك مثل الرمل تقريبا هلا بدي احط مي دافيه هون حطيت تقريبا كوبين من المي الدافيه وانتم بتحطوا على مهلكم شوي شوي لحتى تشكل عندكم عجينه ما ما كثير يعني تبالغوا بحط المي لحتى ما تصير عنا كثير طريه العجينه شايفين كيف صار قوامه بهالشكل هذا انا تقريبا حطيت مثل ما قلت لكم كنت جايبه اربع كبايات من المي وصرت احط على مهلي شوي شوي هلا من بعد ما عجنتهم هدول بدي اتركهم يرتاحوا ساعه كامله وبعدين نشتغل فيهم هاي كمية المي اللي ضلت عندي استخدمت بس كوبين تقريبا يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد عم بتتابعوني هلا بعد ما ارتاحت العجينه تقريبا ساعه هي ما رح تلاقوها نفخت لانه كميه الخميره كثير كثير قليله اللي احنا مستخدمينها نحن بدنا اياها تنفخ شوي بالفرن هون آآ آآ بدي اقطعها هلا للعجينه قطعه صغيره حسب حجم الكعك اللي انتم بدكم تساووها انا قطعتهم بهذا القياس هلا بنشكلها بالطريقه اللي بدنا اياها بنرش شوي هيك من الطحين اذا كانت العجينه شوي يعني طريه بتساعدنا هذا انه ما تلزق وبعملها كعك صغيره كثير بسيطه الشغله وسهله فيكم تخلوها على وضعها هيك اذا بتحبوا تنقشوها عندكم المنقش هذا تبع المعمول فيكم تعملوها بهالشكل هذا وهذا اختيار يعني شغلته كتير كتير بسيطة وشفتوا كيف يعني مكوناته فيكم تضيفوا البهارات كمان اللي بتكون يا غير الحبة الحلوة ممكن تحطوا بهارات الكعك إذا بتحبوا تضيفوها كمان بيصير هلا هدول بعد ما حطيته وساويتهم كلهم هيك ممكن تحطوهم بصينية الفرن وتدهنوها شوي بالزيت أو تعملوا مثلي مثل ما أنا عملت أنا حطيت ورق الزبدة حسب المتوفر عندكم يعني هلا بدي دخلهم هدول على الفرن على درجة حرارة ميتين وخمسين بشعل عليهم بالبداية من تحت بعدين من فوق بعد ربع ساعة بالفرن أو ممكن يكون أكتر حسب فرنكم أنتوا طلعتهم أخذوا هاللون هذا شايفين ما أحلى منظرون وطعمتهم كتير كتير طيب الريحة بتاخد العقل هاي كامل الكمية اللي طلعت عندي شايفين هالمنظر ما أحلى كعك كتير كتير ظريف وشغلته بسيطة بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو لا تنسوا تتابعوني على القناة القناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلف